Hello guys! Finally, we got the HP laptop. Mukhang endless na tayo, finally. Smoking and inhaling every moment It was like this in the only day So guys, andito po tayo ngayon sa Lulu Ramly Mall. Pipili tayo ng laptop. Yung magandang specs pero mura lang. Yung pasok sa budget. So, kurso na ako tong HP. Kasi mura lang siya. Maganda yung design. Tsaka mataas yung speed. So, check natin dito yung mga laptop. Mahal dito banda. Okay. Check pa tayo ng iba. Mas mahal dito banda. So, Gusto natin yung mga price range lang na 150 to 200 price range. Yung hindi masakit sa bulsa. So, ito na guys. Nang napili ko yung HP. Hindi naman siya kamahalan. I3 siya. Pero, okay na to pang live streaming natin. So, ito yung gagamitin natin. So, bilhin na natin guys. Tara na. So guys, andito na. Binili na natin yung bago nating laptop HP. Huwi na tayo guys. Antay tayo ng ating transport. Huwi na tayo sa bahay. Hello guys! Finally, we got the HP laptop. May pang endless na tayo. Finally. So, sama nyo ako. Buksan natin yung bago nating laptop. So, ito na guys. Na-open na natin yung bagong nating laptop. Na-setup na natin and everything. And then, magda-download tayo ng Chrome. Since wala pang Chrome dito sa bago nating laptop, magda-download lang tayo dito sa Microsoft Web Browser nila. Mag-download lang tayo ng Chrome at OBS. At pwede rin natin gamitin itong Bing Browser para makapag-download ng OBS Studio. Ito na po siya. Ito double click lang po natin siya. Tapos may makikita kayong tatlong option. Yung una, Windows, Apple, tsaka Linux. Since HP yung gamit natin, Windows tayo. Scroll down lang kayo sa baba, may makikita kayong Download Installer. Yan po yung i-click natin. Do double click lang po natin yung Download Installer. Yan, wait lang po natin ma-download yung ating uh, OBS Studio. Wait lang po natin. And while nagda-download kayo ng OBS Studio, may magpa-pop up po na ganito po siya. Yung uh, ano po, Windows 10 for S mode runs Microsoft verified app. So, kiklik lang po natin yung ano, nasa gitna. Gawa lang po, gawa lang po tayo ng account ng Microsoft para makapag-proceed po tayo sa next nating gagawin. So, pagkatapos nating i-download yung OBS Studio, punta lang tayo dun sa folder sa downloaded apps. 
I-double click lang po natin yung dinownload natin. Then, yes. Tapos, ito po yung magpa-pop up. I-next, next lang po natin siya. Wait lang po natin na matapos. Then, click lang po natin yung finish guys. Tapos na siya. Tapos magpapapap na siya. Ito na yung itsura ng ating OBS Studio. So, ito na siya. Tapos, click nyo lang yung yes. Tapos, dalawang next. Next, next. Tapos, palitan nyo lang option doon sa service. Palitan nyo ng YouTube. Doon. Days later. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-set up ng live stream nyo gamit ang OBS Studio. Ngayon, yung open natin ngayon yung OBS Studio. Ayan, open natin. So, ito guys, nandito na tayo sa ating OBS Studio. May makikita kayong picture ko nakalagay na. Kasi ginamit ko na to sa unang live stream ko tsaka sa pangalawang live stream. So, gusto kong palitan. Ngayon, tuturo ko sa inyo paano palitan o maglagay na slide pictures or videos. So, makikita nyo. Sa una, may makikita yung scenes, sources, and audio mixer. Actually, dalawa lang naman ginagamit ko. Ito yung sources tsaka audio mixer. So, kayo papalitan natin. Punta lang tayo dito sa sources. Mag-add lang tayo. Click add. And then, media source. Maglagay lang tayo ng create new. Meron ng M1. Maglagay tayo. Let's say, M2. Okay. Add okay. Browse. Pili tayo ng ating ilalagay. Actually, meron na akong actually, meron na akong transfer na files dito sa documents. Yun yung gagamitin natin. Ito siya. Yan. Ito siya. Yan. Click lang natin. Double click. And then, okay. Tapos, Burahin mo natin to yung ano yung yung image one kasi baka burahin natin. Remove lang natin para hindi siya mag-overlap. Yan. Kasi nawala nung una kong try. So, hindi po siya buo. Gusto nyo is i ano i stretch palakihin. Punta lang kayo dito sa edits. Nakikita nyo ba guys? Ito yung cursor ko. Ito. Edit. Click nyo lang yung edit. And then, transform. Yan. Fit to screen. Na, nagbago ba siya? Hindi. Ulit. One more time, guys. Transform. Fit to screen. Ayun, nagbago siya. Pero may itim pa dito makikita sa gilid, ba? So, yung gagawin natin, punta ulit tayo. So, transform. Try natin yung stretch to screen. Or control S. So, i-stretch natin to. Yun, na-stretch na siya. Yun. Yun na, guys. Tingnan natin yung ano kung hindi ba putol yung ating bed? Okay na siya. So, okay na guys. Yun. Yan. Itong video na to, inedit ko lang sa mobile ko, sa Kenmaster Kenmaster app. Nakikita nyo, wala siyang watermark. May, meron akong ginamit na application na Kenmaster na walang watermark. So, sa susunod kong tutorial, tuturo ko sa inyo kung ano yung nagamit ko at, at kung saan ko siya ina-download kasi hindi siya available sa Play Store. So, ito. Trinanasfer ko lang siya sa laptop ko via Bluetooth. So, iyon. 
Okay na siya. So, kung gusto nyo mag-add ng music, palitan natin yung music ay. Kasi yung music, music ko ay simple lang. Dinownload ko siya sa audio library para hindi tayo makapiright. So, palitan natin yung music natin. Ito. Ito sa media source. Sources, media source. Ito yung music natin. So, palitan, palitan natin ng ibang music naman. Browse. Tapos, makikita nyo ito na yung mga dinownload ko. Music. Puro mga free free copyright siya. Pero safe po siya. Mag-add kayo ng music sa LS nyo. So, pili tayo ng music. Yung paborito ko dito actually yung outside. Ito, ito yung ginagamit ng idol ko si Sainam. So, gamitin natin. Clip okay. So, ayan na. Ayan guys, pagkatapos nyo iset up yung OBS Studio nyo, punta kayo dito sa Chrome. Open nyo yung YouTube. Tapos may makikita kayong picture nyo sa right upper corner. I-click nyo lang yung picture nyo. Tapos, pag-click nyo yung picture nyo, doon kayo pupunta sa YouTube Studio nyo. Pagkatapos nun, punta kayo dito sa may right upper corner ulit, dito sa Wi-Fi na sign. Tapos, yon Before nyo i-click yung uh, Wi-Fi icon dyan, guys, i-copy nyo muna yung stream key nyo sa baba. Punta sa baba. Yan, i-copy nyo lang yung stream key. Copy. Punta kayo ulit sa inyong OBS Studio. Then, punta kayo sa settings sa right side. Click nyo lang settings. Then, stream. I-paste nyo lang yung stream key doon sa, ayan, sa blue. Copy-paste nyo lang. After that, punta ulit kayo doon sa inyong YouTube Studio. Pag open nyo yung YouTube Studio, go stream na kayo. Click nyo lang yung stream, tapos mag start na po yan. So, ito na guys. Napalitan na natin yung ating uh, video sa OBS Studio. So, yan na siya. Palitan na natin. Tapos, i-start nyo lang dito sa start streaming. So, punta tayo sa Chrome kung makikita ba natin doon sa ating YouTube na live. Ayan po siya, guys. Yan. Yan na yung live natin. Yan. Yan lang po. Yan. Search natin. Check natin kung ano sa mobile. Nahuhuli yung internet kasi. Ayan. Ito yung live natin. Ayan, ayan na siya guys. Ayan yung mga sagging. Ayan. Ayan lumabas na siya guys. Tapos yung music na, ayan na ito. Ayan na. Ayan. Diba? Ayan guys. Diyan na nagtatapos yung ating tutorial. So guys, dyan na nagtatapos ang ating tutorial. So, see you next time sa bagong video na i-upload ko. See you sa ating next video guys. Bye!